Mein Name ist Helen Tithoff. Ich bin die Autorin des Bundes Blaue Buch äh, Lebenslektion Verlust. Spätwinter 2024 erscheint die neue Auflage von das Buch, das ist überarbeitet. Und ich möchte ein paar Sachen vorlesen, da ich ja am 15. Dezember schon wieder den zweiten Read und Dein organisiere. Und die, die kommen, die bekommen ganz feines äh, Abendessen, Dreigangmenü. Und zwischengänge durch tue ich äh, Vorlesen aus das Buch. Es findet statt in Kanton Luzern, Schweiz. Und wie ihr hört, habe ich einen bestimmten Akzent. Ich bin geboren in den Niederlanden und wohne schon seit einiger Zeit in der Schweiz. Einfach, ich liebe die Berge und ich liebe die Sprache. Also, ich möchte mal ein paar Sachen sehr gerne vorlesen, damit ich weiß, um was geht es eigentlich überhaupt. Und am Schluss, wenn ich hier vorgelesen habe, ähm, tue ich das, äh, was ich immer gerne mache, wo normalerweise auch die Videos drum gehen. Ähm, wenn ihr in meine Playlist äh, schaut, äh, findet ihr ganz viele Heilungsvideos, äh, geführte Heilungsvideos. Ich bin, ähm, wie man das nennt, äh, Seelenentwicklungsmentorin und äh, ich tue normalerweise gerne Weichnach erklären und mit wie im Buch beschrieben, äh, Erfahrung im Alltag. Was bedeutet das eigentlich? Seelenbasiertes Leben. Hm. Ähm, das Buch ist eigentlich geschrieben für Empaths, die herzfokussiert leben. Und ich möchte euch doch mal schnell etwas vorlesen. Das ist ganz einfach. Einführung. So, Introduction. Jeder ist mit Verlust konfrontiert. Es ist ein gemeinsamer Bestandteil des, des Menschseins. Der Tag, an dem du jemanden oder etwas Wertvolles verlierst, kommt, ob du es willst oder nicht. Es ist einfach unvermeidlich. Ein plötzlicher Verlust scheint oft aus heiterem Himmel zu kommen. Wenn du jedoch bewusster lebst, erkennst du, dass es selbst bei einem plötzlichen Verlust mehrere subtile Anzeichen für das, was passieren wurde, gab. Das heißt, es verlangt ganz viel äh, Aufmerksamkeit äh, ins Leben und dann kommt wenige Sachen noch als Überraschung. Überraschungen sind schön, aber es gibt so viele Anzeichen, man muss nur bewusst davon sein. Das Ziel ist es, dich an einen Ort äh, in dir selbst zu bringen, an dem du aus deiner Aspiration und deiner Verbundenheit mit allem um dich herum lebst, anstatt durch deine nicht verarbeitete Wunde gelebt zu werden. Wie viele von euch werden durch die Verwundungen von früher, von der Vergangenheit, die tief in deinem Unterbewusstsein abgedeckt sind, gelebt? Merkt ihr überhaupt, dass ihr gelebt wird durch alte Wunden? Man merkt es eigentlich an, wenn man in die Gegenwart einfach bestimmte Vorfälle hat, die wirklich schmerzhaft sind. Das ist einfach eine Art, dass das Leben, deine Seele etwas kreiert, um dir bewusst davon zu werden. Also es ist keine Strafe, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich eine Sache von Ansicht. Und welches Ansicht denkst du, dass das Leben richtig schöner macht? Strafe, Geschenk. Dies wird erreicht, indem du deine Achtsamkeit als Werkzeug benutzt, um die Sprache deines Unterbewussten Selbst und dein höheres Selbst deuten zu können, damit du es praktisch umsetzen kannst. Dieses Buch ist eine Einführung in die bewusste Teilnahme an unserem gemeinsamen Leben. Es lädt dich dazu ein, dich von deinem inneren Licht und deine Seele lenken zu lassen. Es betont, wie wichtig es ist, verletzende Erfahrungen zu verarbeiten und zu wissen, meine Seele hält mir den Rücken frei. Eines Tages wird ein seelenbasiertes Leben die neue Normalität sein. The new uh, <lacht> black <lacht> of orange, <lacht> oder auch immer. Aber warum ist der Verlust das Hauptthema in diesem Buch? Es sind 306 Seiten. Ganz einfach. 
weil mein Leben eine Aneinanderreihung von Flüssen war. Egal, welche Fluss ich erlitten habe, ich habe immer den Weg zurück zu Glück und Lebensfreude gefunden. Das Schlüsselelement war die Liebe und die Neugier zum Leben. Zu mir selbst und zu den Menschen, denen ich auf meinem Lebensweg begegnet bin. Es ist dementsprechend ein teaching memoir Dieses Buch ist ein Zusammenspiel von Geschichten, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden sind. Von Seelenbewusstsein, also wirklich von aus, ähm, das ist noch oberhalb das höhere Selbst. Das ist ein Blickwinkel, wo man weiß, ah, ich treffe jetzt diese Person und der trägt das in mir, weil das äh, was mir schon in die Vergangenheit passiert ist, verarbeitet werden muss. Und nicht nur das, es hat auch nochmal eine Resonanz in ein vorheriges Leben, was damals auch nicht verarbeitet war und was jetzt zu äh, Bewusstsein, zum Licht ge äh, gebracht werden darf. Also, von Seele, Bewusstsein bis zum Alltag. Also, wie meine Lektorin sagt, ich bin redselig. Also, ich bin Holländerin. Ich verstehe vieles. Ich denke, ich verstehe das Wort, aber <lacht> du vielleicht besser. Also, es ermutigt dich zu erkennen, dass ein Seelen seelenbasiertes und seelenbewusstes Leben dir eine Menge Ärger, Kummer, Sorgen und vor allem Zeit und Geld ersparen kann. Nicht nur zu Hause und in deinem sozialen Leben, sondern auch in deinem Berufsleben. Dieses Buch ist vor allem für Empaths geschrieben, die in ihrem Berufsleben aufblühen und ihre Talente, Fähigkeiten und Interessen gewinnend und gewinnbringend einsetzen wollen. Manche Empaths brauchen eine tiefgründige Erklärung über Gefühle aus der Sicht des vollständigen Selbst. Selbst, äh, selbst in dem Sinne, äh, man ist das Unterbewusstsein, man hat das Charakter, die Persönlichkeit, Höhe Selbst, Seele. Und Spirit, aber das äh, ist für ein anderes Mal. Sie brauchen eine Erklärung des Lebens aus der Seelenperspektive, damit es für sie Sinn macht. Es ist für alle geschrieben, denen eine kurze Erklärung über den menschlichen Körper, Geist und Seele bei weitem nicht ausreicht. Hat natürlich ein wenig zu tun mit meinem eigenen Hintergrund. Äh, ich habe ein tiefes Bedürfnis, das Leben zu verstehen. Habe es aber nicht immer verstanden. Also zum Glück hat das Leben mich ganz viel auf den Lebensweg geschmissen, damit ich das Leben wirklich besser verstehe. Und das ist etwas, was ich dir auch wünsche. Und von da aus ist das Lesen von einem Buch. Und wenn du dann gleichzeitig das Buch betrachtest auf dein eigenes Leben, was ist in deinem Leben passiert, was ist in deiner Vergangenheit da alles vorgefallen und wieso hast du auf bestimmte Art reagiert, dann ist das wirklich... Ja, eine ganz bodenständige Erklärung, äh, warum, wieso, weshalb. Was bringt das Leben? Hm, ganz viel. Also, das Buch enthält einen Anhang, das ist Teil 2, in dem erklärt wird, wer wir in unserer Ganzheit sind und welche bereits bekannten und unbekannten Kanäle wir zu kommunizieren und Kommunikation nützen. Kommunikationskanäle, die von unschätzbarem Vorteil sind, wenn du sie trainierst. Und das ist etwas, das kann ich nicht genug betonen. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir uns ausdrücken können. Und es ist sich nicht nur beschränkt auf das Sprechen, auf das Sehen, auf Zuhören. Es geht auf so viel mehr Art mehr. Ich meine, und was so viele unterschätzen, ist, dass ganz viele kann man trainieren. Hellsichtigkeit kann man trainieren. Es ist nicht so, ah ja, nein, das ist eine Gabe, ja. Training. Das hilft ganz viel. Eine Psychologe hat eine andere Sichtweise als ein Gesichtleser, der wiederum eine andere Sichtweise als ein Medium hat. Bei allem im Leben hat deine Glaubenssysteme und dein erlerntes Wissen einen großen Einfluss. Kann jemand überhaupt die einzige Wahrheit besitzen? Und immer Recht haben. Oder geht es eher darum, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit erforscht? Erlaube dir, deinen Horizont zu erweitern und prüfe und entscheide selbst, was in dein Leben passt und was nicht. 
behalt was die gevuld. Moment. Behalte, was dir gefällt und lass los, was nicht mit dir im Einklang steht. Doch, dafür muss ich sagen, ähm, wenn ich hier etwas nicht mit dir im Einklang steht, ist es manchmal doch wichtig zu erforschen, warum bin ich da richtig? Oder liegt etwas in mir oder in den anderen, was schon Resonanz hat und tragt, aber etwas ist noch im Weg? habe ich vielleicht eine falsche Ansicht. Und wenn ich nur meinen Blickwinkel ändere oder meine Reaktion ändere, was verändert sich dann? Es ist das Buch, das ich gerne gehabt hätte, als ich in 1999 ein tiefgreifendes, spirituelles Erwachen erlebte. Aber ich musste meinen Weg gehen, um es erst jetzt schreiben zu können vorlesen zu können. Es kann sein, dass ich ein paar unverblumte Aussagen mache, für die ich mich schon jetzt entschuldige. Denn ich bin nicht immer die meist diplomatische Mensch. Das will ich auch nie werden. Weil ich, ich habe die, die du hoffentlich schätzt, die Direktheit von einer typischen Holländerin. Ich meine es nicht immer böse. Ich meine es nicht immer zu ernst. Nimm mich nicht immer zu ernst. Alles okay. Weil solange du lächeln kannst und dich selber auslächeln kannst, oh, ist das Leben so viel schöner und einfacher. Also, ganz etwas anderes. Darf ich dir einen einfachen Ratschlag geben, der von dem höheren Selbst unserer Planeten kommt? Hör auf, dich selbst zu bekämpfen. Hör auf, das Leben zu bekämpfen. Hör auf, einander zu bekämpfen. Hör auf, das Geld zu bekämpfen. Und vor allem... Hör auf, die Liebe zu bekämpfen. Aber wie machst du das? Was brauchst du, damit du es im Alltag wirklich lebst? Wie kannst du es authentisch leben? Also wirklich von dir aus, von deinem Herz, von deinem Bauch, von deinem Kopf aus. Was kannst du dazu beitragen, dass du eine friedliche Ausstrahlung hast? Was kannst du loslassen? das dich daran hindert, friedlich zu leben. In meinem Fall war es das seelenbasierte Leben, das mir viele Antworten auf die vielen Fragen gab, die mir durch den Kopf gingen und gehen. Ich denke immer. Ich liebe Denken. Passt diese Art äh, des Lebens auch zu dir? Das kannst du herausfinden, indem du es ausprobierst und dir deine Reaktionen bewusst wirst und sie bewusst erlebst. Darf ich dich auf eine Reise durch mein Leben nehmen? Buch, gell? Nicht jetzt, nicht im Video. <lacht> Keine Angst. Damit ich dir anhand meiner ganz persönlichen Erfahrung eine Einführung in das seelenbasierte Leben geben kann. Lies das Buch mit Blick auf dein eigenes Leben und denke darüber nach, wie deine eigene Seele, deine Intuition, schon die ganze Zeit mit dir in Verbindung steht. Also das ist, das habe ich damals ausgeschrieben, es ist äh, im die gedruckte Version ist das Seite 13 bis Seite 15. Also, äh, anfangs 2024, die überarbeitete Version äh, wird herausgegeben, das blaue Buch Lebenslektion Verlust. Was ich aber in dieses Buch äh, verspreche, ist, dass ich ein äh, geheilte Nein, so nennt man das nicht. Tut mir leid, gell? Ich, ich bin doch immer aufständig. Ich gebe mein Bestes. Was ich in das Buch äh, verspreche, ist, dass ich ein äh, Video über den Mut äh, vom Herzen äh, publiziere. Das mache ich jetzt mal. Also auf Englisch heißt es, äh, geht es um ein universelles Höhe gesetzt. Und ich habe meine ganze Ausbildung von zwölf Jahren auf Englisch gefolgt, bei einem Amerikaner, der Nuclear Engineer war. 
und der seit 2008 in Holland äh, die Spiritual Arts Academy gegründet hat. Und dort habe ich mehr als zwölf Jahre die Ausbildung gefolgt. Und eins, äh, was mich ihm sehr geholfen hat im Leben, das ist das bewusst aktivieren von höheren universellen Gesetzen. Und alles ist mega cool. Und weil es bei mir schon so äh, anwesend ist, gehe ich irgendwie immer davon aus, dass das bei anderen auch ist. Ist aber nicht so. Und das ist der Grund, dass mein äh, spirituelles Support-Team vorgeschlagen hat im Buch, äh, mach doch mal ein Video äh, für The High Universal Law of Courage of the Heart. Das höhere universelle Gesetz, Mut des Herzens. Und das ist etwas, was viele eigentlich gar nicht wissen, weil viele sind bekannt mit The Law of Attraction, also der Wett der Anziehung, von das Buch The Secret, das Geheimnis. Ich weiß auch nicht, ob es so tatsächlich publiziert ist, weil ich habe es auf Deutsch nie gelesen. Was mich immer da eben trifft, und das haben wir auch während der Ausbildung besprochen untereinander, aber auch vom Mentor. Es gibt einen Nachteil und das ist, man hat höhere Gesetze und man hat niedrige Gesetze. Und leider ist the law of attraction ein niedriges Gesetz. Was bedeutet das denn, dass es ein niedriges Gesetz ist? Also es ist nicht schlechter, es ist nicht weniger wirkvoll. Hm. Eigentlich. Oft ist das noch mehr wirkvoll als ein höheres Gesetz. Und wieso die Diskrepanz, wieso das Unterschied von Wirksamkeit? Das ist ganz einfach. Die niedrige Schwelle von äh, universellen Gesetzen, die wirken zwar sehr stark, was sie aber nicht tun, ist ähm, in Betracht nehmen, was du als Seele wolltest für dieses Leben. Welche Lebenslektion hast du dir erwünscht? zu verarbeiten, zu leben. Was hast du dir erwünscht an äh, innere Qualitäten zu entfalten, äh, deine Talente zu nützen? Wenn man zum Beispiel, ähm, wie auf dieses Bild habe ich zum Beispiel, das ist ein Bild aus 2015, glaube ich, da habe ich drauf geschrieben, Law of Identity, das Gesetz der Identität, The Law of Justice, das Gesetz der Gerechtigkeit. Um, the Law of Grace, wenn ich mich so erinnere. Ja, yeah, The Law of Grace. Um, das lässt sich auf Deutsch nicht viel schwierig erklären, finde ich. Um, da wird jedenfalls, das ist ein Gesetz, dass wenn du in die Vergangenheit erst etwas mh, falsch gemacht hast, das ist auch eine Betrachtungsweise, dann ist das Gesetz der uh, the Law of Grace, das Gesetz der Gnade, ist fähig, dass, wenn es zum Beispiel Missbrauch von Magie war, weil zum Beispiel, wenn man uh, uh, ganz konzentriert jahrelang das Gesetz der Anziehung einsetzt, ist das eine Form von Missbrauch von Magie, weil es tut nämlich nicht in Betracht nehmen, was deine Lebenslektionen sind. Es schmeißt alles auf die Seite. Zum Beispiel, ich liebe Autos, oder? Wenn ich sage, ich will mein äh, Mercedes, wenn ich das mit der, äh, das Gesetz der Anziehung mache, wäre er nicht so da, aber wäre er da draußen da. Dann würde ich so eins fahren. Aber ich habe ein Lebenslektionspaket gewählt, was mir sehr wichtig ist. Und was auch dafür sorgt, dass ich fähig bin und fähig bleibe, treu zu bleiben an meiner Lebenslektionen, die gewählt sind für dieses Leben. Und dass ich nicht in einer Geschwindigkeit äh, reich werde und mich Sachen kaufen und mich Sachen leiste. Wenn es heißt, dass ich bestimmte Menschen nicht mehr begegne, die eigentlich abgemacht waren, Seele äh, vertrage, bin weggeschmissen durch ein niedriges Gesetz. 
dass ich bestimmte Lebenslektionen äh, durcharbeite. Was hat zum Beispiel zu tun mit äh, kreieren? Ähm, für eine Frau ist das zum Beispiel das zweite Chakra, das Sexualchakra, das kreative Chakra, das innere Kindchakra, mega wichtig. Wenn ich aber mit einem niedrigen Gesetz arbeite, kommt vielleicht mein Mercedes viel schneller, aber dann habe ich nicht geschnallt, dass ich doch Heilung von meinem zweiten Chakra brauche, dass ich das erleben muss, weil in meinem zweiten Chakra noch ganz viel Verwundungen aus dem vergangenen Leben, dieses Leben, äh, von ähm, sexuellen Erlebnissen präsent sind. Weil wenn zum Beispiel, das ist übrigens, wird es auch im Buch lesen, das ist ganz interessant, da ist eine Geschichte drin über Harems. Was ist der Einfluss von einem Harem? Äh, tue ich jetzt nicht alles erklären, ich ja schon ein Buch, kannst du die bestellen und kannst es lesen. Aber für eine Frau ist das Kreieren, geht über die Sexualorgane, über Sexualität. Das heißt nicht, wenn man sexuelle Energie spürt, dass das bedeutet, ah, das ist der Typ. Mit dem gehe ich ins Bett. Nein, 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 nein. Weil, wenn du wirklich achtsam bist, ist es nicht nur spürbar bei Männern, auch bei Frauen. Das bedeutet ja nicht, dass du die ganze Zeit denkst, oh, mit dem will ich Sex haben, oh, mit dem will ich ins Bett, oh, das wäre aber geil, geil. Nein, es geht darum, dass man die Achtsamkeit und das Bewusstsein hat, bewusst zu werden, oh, was wird da dran gefasst? Warum reagiere ich so heftig? Es geht manchmal darum, dass Leute äh, in das Leben kommen, wenn ein, zum Beispiel eine vorherige Beziehung, ähm, der ist abgebrochen, der ist äh, clean cut, man hat einfach nichts mehr miteinander zu tun, aber die Schmerz, die man einander angebracht hat, wenn das nicht verarbeitet wird, wird es einfach runtergestaut. Und dann wird dann dein nächste äh, Kennenlernen auf einen, weiß ich wer, ein Typ, wird das angefasst. Und anstatt, dass man die schönen Gefühle teilen kann, wird aber auch Angst angefasst. Und die Ängste, das ist genau was so wichtig ist, um zu verarbeiten und um das zu tun, ist es manchmal sehr hilfreich, wenn man Zutritt hat zu das Gesetz Mut des Herzens. Weil, wenn man nicht den Mut in sich tragt, die eigenen Gefühle, die eigenen Schmerzen oder die Gefühle und Schmerz äh, und Schock vielleicht der Andere ähm, anzugehen, zu spüren und damit es wegfließen kann, ja, dann wird das Leben schon wirklich schwierig. Und wenn ich um mich herum schaue, und das meine ich nicht abwertend, wirklich nicht, so ist das nicht gemeint, aber es ist für mich eine Tatsache, weil ich sehe, dass äh, viele andere Menschen sich viel durch Medien, Media beeinflussen lassen. Die schauen mal die, wie nennt man das auf Deutsch, Schmiede, Tagesschau, und die sehen ganz viele ähm, weltliche Probleme und das kommt im Energiekörper rein. Und das fasst vielleicht etwas an und vielleicht staut es sich, wie das, wie den Kraft von, wie heißt es schon wieder auf Deutsch, uh, the power of resistance, ah, genau, der Kraft der Widerstand. Widerstand ist nämlich eine aufbauende Kraft und dann kann in ganz vielen verschiedenen Situationen kannst du einen Widerstand spüren und das baut sich auf, das baut sich auf wie ein Stausee und das ist etwas, das kann man wieder abbauen, also ich habe das während der Ausbildung gelernt und sehr oft eingesetzt in mein eigenes Leben. Also ich bin wirklich äh, überzeugt, das hilft, wenn man einfach die Mühe nimmt. Äh, ein, also ich kann mich vorstellen, dass du das nicht alles kennst. Ich weiß keine Ahnung wie, was ich anbieten kann. Ich kann das während einer geführte Heilung, einfach ein Video, kostet die gar nichts, kostet die nur vielleicht äh, 60 Minuten von der Zeit, damit die Engel, womit ich arbeite, äh, für dich die Sachen lösen können. Also, wenn das tönt nach etwas von, oh ja, das will ich doch heute erleben. Bleib dann schauen und dann ähm, 
Schauen wir mal, ähm, wie ich jetzt weitergehe. Weil normalerweise, wie gesagt, das ist mein erstes Video auf Deutsch. Ich mache normalerweise meine Videos auf Englisch. Das heißt, ich muss dann auf der Stelle jetzt schon besetzen, wenn es direkt ist. Äh, oder weiß ich was. Da beim, ähm, beim Redli vom YouTube-Video kann man äh, auf Einstellungen gehen und dann kann man einfach ganz unkompliziert Untertitel einschalten. Damit erlaube ich mich selber einfach meine Arbeit zu machen als, äh, als Geistheiler in die Sprache, wo ich es trainiert bin und wo es auch wirklich fließend und stärker rauskommt. Damit du einfach die äh, Transmissions, die energetische Weitergabe empfangen kannst, ohne dass ich ständig dran bin, oh, wie heißt das schon wieder auf Deutsch? Ist das okay für dich? Kannst du damit leben? Ja, du musst, gell? Ich habe nämlich gerade entschieden, dass ich das auf Englisch mache. Also, legen wir mal los, gell? <lacht> 